السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی علیہ و صحبہ اجمعین و من طبع بحسان الا یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں حدیث کی مشہور و معروف کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں کوشش کی جا رہی ہے کہ حدیث کا یہ جو مجموعہ ہے مشکات المصابیح جسے دنیا بھر میں بڑی پذیرائی حاصل ہے اور مختلف مقامات پر باقاعدہ اس کا درس دیا جاتا ہے لوگ سنتے ہیں لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ اس پروگرام میں حدیث کی اس مشہور کتاب کی جو مختلف ابواب ہیں ان میں ذکر کردہ احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمونہ اور اسوا بنا کر بھیجا میری نماز میری میرا وضو میری زکوٰۃ میرا حج میری کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو لہذا حدیث کو سمجھنا یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے یہ ہر بھائی اور بہن کی دینی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر نہ ہمارا ایمان مکمل اور نہ ہی ہمارے اعمال درست ہو سکتے ہیں تو آج جو سب سے پہلا جو چیپٹر ہمارے سامنے ہے وہ ایمان کا بیان ہے اس میں ایمان سے متعلقہ مختلف مسائل بیان کیے گئے کہ ایمان کیا ہے اس کی شرائط کیا ہیں اور کس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو سکتا ہے اگرچہ کہ ایمان کی بات ہم سب کرتے تو ہیں سب مسلمان لیکن اس کو سمجھنے کی بہت کم لوگ کوشش کرتے ہیں جیسے توحید یہ ایک ایسا اچھا اور دلچسپ عنوان سمجھا جاتا ہے کہ ہر آدمی توحید کی بات تو کرتا ہے مگر وہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تو اس میں ایمان کے جو مسائل ہیں اس میں سب سے پہلی جو حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور اس کا کچھ انوکھا تذکرہ ایسے کیا گیا خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک اجنبی آدمی آدمی کی شکل میں آیا دیکھنے میں اس کے بال بڑے صاف ستھرے سیاہ بال اور کپڑے اجلے اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا اب یہ پریشانی ہے آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے علاقوں میں گاؤں میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے اور سمجھتے ہیں اگر کوئی ایک بھی نیا آدمی اس گاؤں میں آ جائے سارے اس کو پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے گاؤں کا نہیں یہ کسی اور جگہ کا ہے لیکن جو پردیسی آدمی ہے اس پر سفر کی جو علامتیں ہیں یعنی داغ دھبے میل کچیل کپڑے یہ گرد و غبار سے آلودہ اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک صاحب تشریف لائے ان کے بال بڑے صاف ستھرے کالے سیاہ رنگ کے بال سفید اجلے کپڑے جس میں کوئی میل کچیل داغ دھبا کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا یعنی مطلب وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں تھے اور اگر وہ مسافر ہوں تو حالت سفر کی جو علامتیں وہ بھی ان پر نہیں ہیں تو یا اللہ یہ باجرا کیا ہے کون سا ہے بھائی یہ اور وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو کر بیٹھ گئے یہ صحابہ کرام کے لیے دوسرا ایک انوکھا انداز تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ سوالات کیے اور وہ سوالات جو کیے گئے دراصل وہ ہمارے لیے رہنمائی دیتے ہیں اسلام کے مزاج اور اس کے حکم کو سمجھنے میں مختلف انہوں نے سوالات کیے ایمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں اچھی عبادت کے بارے میں وغیرہ وغیرہ مختلف سوالات کیے گئے ان میں سے ہر سوال کا جب جواب دیا جاتا تو وہ کہتے آنے والے کہ آپ سچ فرماتے ہیں صدختہ تو صحابہ کرام کا یہ انداز نہیں تھا جب انہوں نے سنا اس طرح کے انداز کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون اجنبی صاحب ہیں ایک تو ہم میں سے کوئی انہیں جانتا نہیں ہے لگتے بھی نہیں ہے کہ یہ مسافر ہیں 
اور ہر سوال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سننے کے بعد تصدیق بھی فرما رہے ہیں سرٹیفائی بھی کر رہے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنے ان کو سوالات کرنے تھے وہ کرنے کے بعد مجلس سے اٹھ گئے اور باہر نکل گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ دیکھیں یہ ہیں کون آئے بیٹھے کچھ سوالات کیا اور اس کے بعد نکل پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنے صحابی سے پوچھا کہ عمر کیا ہوا کہاں چلے گئے تمہارے صاحب یعنی جن کو تم دیکھنا چاہتے تھے کہاں چلے گئے اب حضرت عمر وہ بھی پریشانی میں تھے کہ آیا کوئی اجنبی سا آدمی تھا مسافر کی کوئی علامت بھی اس کے اوپر نہیں تھی نہ اس مدینے کا رہنے والا تھا کچھ سوالات کیے اور اچانک نکل پڑا اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کدھر چلا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اس تعجب کو دیکھنے کے بعد فرمایا اصل میں یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کے متعلق ضروری تعلیمات دے سکے سوالات کے انداز میں یہ اصل میں تمہیں بتانا چاہتے تھے کہ دین کیا ہے اور دین کی بنیاد کیا ہے ایمان کیا ہے اور حسن عبادت کسے کہتے ہیں قیامت کی نشانی کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری تفصیل دراصل تمہیں سنوانا چاہتے تھے وہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی آیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام مانوس ہوں اور جو سوالات ضروری ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیے جائیں اب اس میں جو سوالات کیے گئے ان میں سے ایک جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں پلرس آف اسلام تو پلرس آف اسلام اسلام کیا ہے جب پوچھا گیا آپ نے اس کا جواب دیا کہ اسلام کی عمارت پانچ ستونوں پر ٹھہری ہوئی ہے پلرس آف اسلام شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاح و ایتا الزکاح و سوم رمضان و حج البی تمن استطاع علیہ سبیلا یہ ارکان اسلام ہیں یہ دین کی بنیادی چیزیں ارکان یا رکن یا پلرس یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم بلڈنگ بناتے ہیں تو اس میں جو ستون ہے پلر اس کی مضبوطی پر ساری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے اگر ونڈو کمزور ہو جائے تو بلڈنگ نہیں گرے گی دروازہ کمزور ہو جائے تو عیب تو ہے لیکن بلڈنگ نہیں گرے گی مگر اگر ایک پلر گر جائے تو ساری عمارت کی سلامتی ختم ہو جاتی ہے تو ان پانچ باتوں کو اسلام کے پلرس میں شمار کیا گیا سب سے پہلی چیز شہادتین اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت پھر اس کے بعد سلاد سوم زکوٰۃ اور حج یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے اس میں چونکہ یہ چیپٹر ہے ایمان کے متعلق ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا ایمان کا لفظ ہم جتنی بار سنتے رہتے ہیں عام طور پر لیکن بہت کم لوگ اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک اور اکیلا ماننا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے پیدا کرنے والا ساری کائنات کا کنٹرول کرنے والا ساری کائنات کو چلانے والا وہ اکیلا ہے اور ربوبیت میں کوئی اس کے شامل نہیں ہے الحمد للہ رب العالمین وہ رب ہے عالمین کا اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا نہ پیدا کرنے میں نہ اس کو چلانے میں اور نہ ہی اس کی نگرانی کرنے میں اور پھر اس کے بعد اسی توحید کا تقاضا ہے کہ ہم وہی اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کریں کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کی جا سکتی ہم سب پابند ہیں اس بات کے کہ اسی اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لائیں تو عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی میری نماز میری قربانی میری زکوٰۃ میرا حج کوئی چیز قابل قبول نہیں اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہ کی جائے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اٹریبیوٹ اور وہ اللہ کی صفات انسانی صفات کی طرح نہیں جیسے یوں سمجھ لیجئے میں بھی دیکھ رہا ہوں اللہ بھی دیکھ رہا ہے تو کیا میرے اور اللہ کے دیکھنے میں دونوں کا ایکول ہے اکسانیت ہے میں بھی سنتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی سن رہا ہے نہیں میں جو سن رہا ہوں بہت محدود انداز کی سماعت ہے میری میری بسارت بہت لمیٹڈ ہے مجھے یہ نہیں معلوم کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے میں چند میٹر کے بعد سن نہیں سکتا یہ میری سماعت اور میری بسارت کا عالم ہے مگر اللہ تعالیٰ وہ 
حادر مطلق ہے وہ دیکھ رہا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے وہ سنتا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے دنیا کے اندر اس کائنات میں کوئی ذرہ برابر تن کا برابر کوئی چیز ایسی نہیں جسے اللہ نہ دیکھ رہا ہو اگر کالی سیاہ رات ہو سیاہ پتھر پر اور ایک سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو اس کو دیکھتا ہے اس سے سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو سماعت اللہ تعالیٰ کی جو بسارت اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی شان کے مطابق ہے ہمیں اس پر ایز اٹ ایز ایمان رکھنا چاہیے اب اگر ہم غیر ضروری انداز کی اس کی تعویلات کریں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اور اگر ہم اس کو اپنے ساتھ مثالیں دینا شروع کر دیں گے اللہ بھی دیکھ رہا ہے جیسے میں دیکھتا ہوں دونوں میں مماثلت کیا پائی جاتی ہے تو اس لیے اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اس کی شان کے مطابق ہیں تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ ہی کو رب سمجھا جائے اللہ ہی کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اس کی شان کے لائق جو بھی چیز ہے تو یہ ہے ایمان کا پہلا حصہ اور اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ رسالت کو تسلیم کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف زبانوں کے بولنے والے انبیاء کرام کو علیہ مسلاۃ وسلام مبوض فرمایا انبیاء کرام کا آنے کا زمانہ الگ الگ رہا ان کی زبانیں بھی جدا گانا رہی مگر ان کا ٹارگٹ ایک ان کا مقصد ایک وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ راستہ ہے وہ دکھا سکے یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیر تمام انبیاء کرام کی دعوت کا یہ مرکزی پوائنٹ رہا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر مت بھٹکو اور آخری میں ہمارے نبی محمد بن عبد اللہ علیہ السلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد قیامت تک کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا آپ آخری نبی آپ آخری رسول آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری کتاب اور آپ کی امت آخری امت یہ ایمان کا دوسرا لازمی حصہ ہے اس کے بعد ایک اور حدیث اس میں ذکر کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ہم سب کی ایمان کی علامت ہے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے لیکن کتنی محبت کیسی محبت فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والدیہ و ولدیہ و الناس اجمعین کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنے بچوں سے اور دنیا کے تمام تقاضوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے صرف محبت کافی نہیں جیسے ہر انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے ہر انسان کو اپنی بیوی اور بچوں سے محبت ہوتی ہے یہ فطری تقاضا ہے شریعت اس سے منع نہیں کر رہی ہے مگر ایک طرف ماں باپ کی محبت اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کون زیادہ ہونا چاہیے ماں باپ کی محبت نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اوپر بیوی بچوں کی محبت نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اوپر ساری دنیا کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ جانا چاہیے یہ ہے ایمان کا تقاضا اور اگر یہ نہ ہو تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے ارشادات مبارکہ اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہونی چاہیے کہ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ جائے ایک حکم نبی کے ذریعے سے آ جائے تو اس کو قبول کرنا ہم سب کے لیے ایمان کی نشانی ہے ہم سب کی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا فوری اس کو قبول کر لیا فوری اس پر ایمان لے آئے ایسا ہی آدمی لذت ایمان سے آشنا ہو سکتا ہے ایمان کا اپنا بھی ایک ذائقہ ہے ٹیسٹ ہے اور وہ لذت سے وہی آدمی 
سرفراز ہوگا جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں جیسے ایک اور حدیث اس چیپٹر میں ذکر کی گئی فلا سن من کن فی ہند وجد ابہند حلاوت المان تین چیزیں ایسی ہیں کسی کے اندر یہ پیدا ہو جائیں تو وہ ایمان کی لذت ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت سے آشنا ہو جائے گا سب سے پہلی چیز من کان اللہ و رسول احب الہی احب الہی مما سوا ہما کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے غالب آ جانی چاہیے اس کے مقابلے میں کوئی اور محبت نہیں سب سے پہلے اللہ پر ایمان اللہ تعالیٰ کی توحید کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت خشیت بھی محبت بھی اور پھر اس کے بعد مخلوق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب پر غالب آ جانی چاہیے اور پھر کہا گیا کہ ومن یکرہ ان یعود الى الكفر بعد ان انقذه الله منه کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ اگر اسلام کی توفیق دے دے کفر میں تھا اللہ نے سمجھ دی کفر کو چھوڑ کر وہ اسلام کی طرف آ گیا اس کے بعد کما یکرہ ان یلقا فی النار یعنی پھر سے دوبارہ وہ جہنم میں جانے سے ڈر رہا ہو خوف زدہ ہو آدمی کتنا ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس کو آگ میں ڈال دے کوئی پسند کرے گا اسی طرح سے اسلام اور ایمان کی محبت ملنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف نہ جائے وہ ایسے ڈرے کفر سے جیسے کوئی آگ سے گھبراتا ہے جیسے کوئی آگ سے ڈرتا ہے اور ایک بات جو اس میں کہی گئی کہ ومن احب عبد اللہ یحب ہو اللہ اللہ کہ کوئی کسی کے ساتھ محبت کرے اللہ کے لیے یعنی کسی کے ساتھ محبت کسی کے ساتھ اگر کوئی نا اتفاقی بھی ہو جائے ذات کے لیے نہیں اللہ کے لیے ہو اگر کوئی کسی آدمی کے اندر یہ تین باتیں پیدا ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کسی کے ساتھ دوستی کر رہا ہے تو اللہ کے لیے اور کفر میں جانے سے پھر بچے ایسے جیسے آگ سے جانے سے کوئی بچتا ہے تو گویا ایمان کی لذت سے وہ آشنا ہوگا ایک اور حدیث اس میں کہی گئی کہ وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ رہا ہے کون ذاق تعم المان من رضیا باللہ رب و بل اسلامی دین و بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اس آدمی نے گویا کہ ایمان کا ذائقہ پا لیا لذت مل گئی اس کو ایمان کی جس میں یہ تین باتیں ہوں جو وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہو بطور رب پروردگار کے میرا رب میرا مالک میرا پروردگار میرا پالن ہار وہ رب العالمین ہے اور میں اس سے راضی ہوں اس کے فیصلے سے راضی ہوں میں اس کے حکم سے راضی ہوں میں اور اسلام یہ میرا دین ہے میں اسلام سے راضی ہوں زبردستی سے میں مسلمان نہیں بلکہ دین سے میں سیٹسفائی ہوں کنونس ہوں مطمئن ہوں اسی لیے میں مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اللہ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا تو کوئی آدمی جو یہ کہے کہ میں اللہ سے اسلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے راضی ہوں تو گویا کہ وہ ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی جو شیرینی ہے اس کا مزہ گویا کہ وہ چک رہا ہے اور اس میں ایک اور بات بھی بتائی گئی جو بہت غور طلب ہے کوئی آدمی اپنے آپ کو اگر مسلمان کہے تو ہم اسے ظاہری طور پر بطور مسلمان کے ہی ڈیل کریں گے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ سلوک تعلقات وہ اس کے ظاہری ڈکلیریشن کی بنیاد پر ہوں گے ہم نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا حال ہے وہ کس لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے نہ ہمیں اس کا کوئی پابند کیا گیا اس کی نیت میں جھانکنے والے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر رہا ہے جیسے کہا گیا امیر تو انقات الناس حتا یشد اللہ اللہ و ان محمد رسول اللہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قتال کروں لوگوں سے کب تک جب تک کہ وہ شہادتین کا اقرار نہ کریں یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان نہ کرے اور اگر کوئی وہ اعلان کر دے تو وہ کفر سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور جب داخل ہو گیا دائرہ اسلام میں تو کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی اس کا اعلان کرتا ہے تو اس کا خون محفوظ اس کا مال محفوظ اس کی جان محفوظ اس کی عزت محفوظ کیونکہ وہ 
مسلم سوسائٹی کا سماج کا ایک ممبر بن گیا سوائے اس کے کہ کوئی ایسا کام کرے جس کی کوئی سزا مقرر کی گئی ہو ورنہ عام حالات میں اس کے ڈکلیریشن اور اس کے اعلان کی بنیاد پر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا یعنی اس میں پوائنٹ یہ ہے سمجھنے کا کہ کوئی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مسلم ریاست کے ذمہ دار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کہیں کہ نہیں تم مسلمان نہیں ہو یا تمہارے دل میں کچھ فطور ہے یا تم دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بات کر رہے ہو نہیں ظاہری طور پر وہ گواہی دے رہا ہے آپ بھی اس کو قبول کر لیجئے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں اسی چیپٹر کے اندر ذکر کیا گیا کہ ظاہری جو اسلام کی چند بنیادی باتیں ہیں اس کا کوئی اظہار کر دے تو وہ مسلمان سمجھا جائے گا من صلی صلاتنہ وستقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فدالک المسلم الذی له ذمت اللہ و ذمت رسول ہی فلا تخفر اللہ فی ذمت ہی صحیح بخاری کے الفاظ کہ اگر کوئی آدمی ہماری طرح کی نماز پڑھتا ہے یعنی قبلہ رخ ہو کر ہم جیسے قبلے کی طرف توجہ کرتے ہیں اسی قبلے کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے اور ذبیحہ جو مسلمانوں کا ہے حلال میر جس کو کہہ لیں کہ وہ اس کو اسی طرح سے وہ کھا رہا ہے تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے اب ذمے ہیں لہذا کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اس معاملے میں خیانت مت کرو یعنی بعض اوقات لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں کسی کو دیکھ کر کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا وہ شاید اوپر اوپر سے مسلمان ہوا ہے یا اس طرح کی باتیں یا بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کہیں فقی ایشوز فقی مسائل کہ جس میں علماء کرام کی ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے ان فقی آرا کی بنیاد پر کیا ہم کسی کو دائرے اسلام سے باہر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس حدیث کو آپ جو مشکات میں ذکر کی گئی اس چیپٹر کے اندر کہ اس ایمان کی جو علامتیں اور نشانیاں ہیں اس کے حوالے سے تو اس کو آپ پڑھیے جس میں کہا گیا ظاہری علامتوں کو تم دیکھو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے ہماری طرح قبلے کو مانتا ہے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور ذبیحہ وغیرہ جو حلال ہے جس طریقے سے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح سے وہ ذبح کر رہا ہے تو گویا وہ مسلم سماج کا ایک ممبر سمجھا جائے گا ایک رکن سمجھا جائے گا اب اس کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ اس کے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ہے وہ عالم الغیب ہے کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس معاملہ کیا جائے گا لیکن ظاہری معاملہ حکومتی معاملہ اس کی زبان پر کیا جائے گا اس کے ڈکلیریشن پر کیا جائے گا کہ وہ جو ظاہری چیزیں ہیں اس کو وہ تسلیم کر رہا ہے اس کا اعلان کر رہا ہے اپنا نام مسلمانوں کے دفتر میں درج کروا رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کیا جائے گا اگر اس حدیث کو ہم سمجھیں تو بہت بڑے بڑے جھگڑے بعض چھوٹے مسائل میں کھڑے کر دیے گئے ان کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا حدود ہیں اور کب کوئی دائرے اسلام سے خارج ہوتا ہے فقی بہت سارے ایشوز ہیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ بھی ہے معاملات کے ساتھ بھی ہے اس میں ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے لیکن ایک سے زیادہ رائے کی وجہ سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمان وہ عقائد کی جو بنیادی باتیں اس چیپٹر میں بیان کی گئیں اس باپ کے تحت ذکر کی گئیں اس کو وہ قبول کرے اور اس کے مطابق وہ ڈکلیئر کر رہا ہے تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے انتظار کیجئے انشاءاللہ شاء تعالیٰ اگلے لیکچر میں اس سے متعلقہ مزید باتوں پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ